দর্শক শ্রোতা আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর মুনিরা রাফাত চৌধুরী দর্শক আমাদের আজকের বিষয় ঘাড় ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ডিপিআরসি হসপিটালের চিফ কনসালটেন্ট এবং বিশিষ্ট বাদ ব্যথা ফিজিওথেরাপি এবং প্যারালাইসিস বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধানকে চলুন তার কাছ থেকে আজকের বিষয় জানব এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে টিভি স্ক্রোলে দেওয়ার নম্বরে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে যুক্ত হতে পারেন শুনি তাহলে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন জি ভালো আছি আমরা তো আজকে ঘাড় ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে কথা বলবো মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একটু জেনে নিই আপনার কাছে যে ঘাড় ব্যথা তো অনেক কারণেই হতে পারে কিন্তু আপনারা স্পেসিফিক্যালি যে উইংটা নিয়ে কাজ করেন সেটার সাথে ঘাড় ব্যথার কারণের সম্পর্কটা কি ধন্যবাদ আসলে ঘাড়ের মূলত যে কারণে ব্যথাগুলো হয় তার মধ্যে মেজর যে মানে কজগুলো আছে মানে বা আমরা যদি ডায়াগনোসিস বলি সেটা আমাদের প্র্যাকটিসের সাথে বা পুনর্বাসন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার সাথে জড়িত মোস্ট অফ দ্য কেস আর কিছু মানে আমরা যদি পার্সেন্টেজ দেখি প্রায় নাইনটি টু টু নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টই হচ্ছে আমাদের পেশার সাথে ডাইরেক্ট জড়িত বাকি পার্সেন্টগুলো হয়তো অন্য কারণে হতে পারে যেমন হাই ব্লাড প্রেশার থেকে হতে পারে ঘাড় ব্যথা টেনশান হেডেক হতে পারে তারপরে হচ্ছে আপনার কোনো কার্সিনোমা বা ক্যান্সার জাতীয় কোনো সমস্যা থাকলে টিবি হলে হতে পারে আলাদা কোনো ডিজিজ থেকে হতে পারে তো মূলত ঘাড় ব্যথা আমরা যে রুগীগুলো পাই এখন এবং গত পাঁচ বছর ধরে এবং বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে ইয়াং রুগী এবং যাদের বয়স তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বা চল্লিশের মধ্যে এ রুগীগুলার সবচেয়ে বেশি পাই এবং আমরা যখন অ্যাসেস করে দেখলাম বা আমরা রিসার্চ করে দেখা গেল যে মোস্ট অফ দ্য হচ্ছে আপনার ডেস্ক জব ওয়ার্কার এবং ডেস্ক পেশাজীবী যারা ডেস্ককে বসে কাজ করে আচ্ছা সেক্ষেত্রে আপনি বললেন ইয়াং পেশেন্ট তাহলে আগে কি পাঁচ বছর বা দশ বছর আগে কি বেশি সিনিয়র সিটিজেনরা আসতেন হ্যাঁ শুধু তখন আমাদের কাছে এখনও আসে সিনিয়র সিটিজেনরা যাদের বয়স পঞ্চাশ উর্ধ যে ঘাড় ব্যথা নিয়ে আসে তারা বেসিক্যালি ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ নিয়ে আসে বয়স জনিত যেমন হাঁটু ব্যথা হয় তো দ্রুপ ঘাড় ব্যথা বা কোমর ব্যথা নিয়ে আসে ওগুলো কিন্তু মেজর কোনো কেস না বা এটা হতেই পারে বয়স জনিত একটা মানুষ শারীরিক আমাদের যে টিস্যু থাকে বা কলা এগুলার কি হয় কোষের এবং টিসুর শক্তি কমে আসে দুর্বল হয়ে আসে তখন দেখা যায় যে শরীরে অন্যান্য সিস্টেমের মতো যেমন পুষ্পুষের সমস্যা হতে পারে লাংসের সমস্যা হতে পারে জিআই ট্রাক্টের প্রবলেম হতে পারে ইউরোজেনিটাল প্রবলেম হতে পারে তদ্রুপ আপনার এরকম হাড়ও জোড়ার বা মাসেলেরও প্রবলেম দুর্বল হয়ে আসে তো সেইটা একেবারেই সাদা মানে একটা আমি বলবো নর্মাল প্রসেস হতেই পারে কিন্তু আমরা যে অ্যাবনর্মাল এখন যে রুগীগুলো পাচ্ছি এইগুলা হচ্ছে রুগীর তৈরি সমস্যা যেমন আপনার আমরা বলবো যে আমরা এখন বলি যে আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোন ডিজিজ মানে অ্যান্ড্রয়েড ফোন বলতে হচ্ছে প্রত্যেকের কাছে একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন থাকে আমাদের জীবনযাত্রার জন্য চলাফেরার জন্য আমরা এভরি ডে এখন মানুষ কিন্তু যে কোনো প্রয়োজনে একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোনের প্রয়োজন এই যে অ্যান্ড্রয়েড ফোন সে ব্যবহার করে সারা দিন এবং সেটা আপনি সোশ্যাল মিডিয়া বলেন বিভিন্ন যে মিডিয়াগুলো আছে সারাক্ষণ ব্যবহার করতে হয় বা সার্চ ইঞ্জিনে গেলে তাকে দেখতে হয় যে কোনো প্রয়োজন একটা এস এম এস দিত তাকে অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার এই যে সামনে ঝুঁকে অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার যার কারণে ঘাড়ের সবচেয়ে মারাত্মক ডিক্সের প্রলাপস হচ্ছে এবং আমরা প্রায় রুগীগুলোই তাই পেয়ে থাকি এবং পাশাপাশি ডেস্ক জব ওয়ার্কার ল্যাপটপ ওয়ার্কার যারা বসে বসে ডেস্কের ল্যাপটপ ইউজ করে বা কম্পিউটিং করে বা সামনে ঝুঁকে কাজ করে তাদের এই ঘাড় ব্যথার অন্যতম মানে প্রবলেম তৈরি হয় যেটা আমরা বলি প্রোলাপস ডিস্ক অনেক কারণে আরও ঘাড় ব্যথা হতে পারে আমরা যেমন কোনো কারণে যদি মাসেল স্প্রেইন হয় বা স্পাজম হয় মাংসপেশি টাইট হয়ে যায় আঘাত পায় বা কেউ পেশাগত কোনো কারণে ভারী কোনো একটা বোঝা নিল বা রোড অ্যাক্সিডেন্ট হলো কোনো কারণে ইঞ্জুরি হলো তা থেকেও ঘাড়ে ব্যথা বেদনা হতে পারে এবং সমস্যা হতে পারে কিন্তু আমরা সবচেয়ে বেশি এখন প্রফেশনাল হ্যাজার্ড বা যেটা আমরা বলি অ্যান্ড্রয়েড ফোন ডিজিজ বলেন বা ডেস্কটপ ডিজিজ বলেন বা ডেস্ক ডিজিজ বলেন এই রুগীগুলো সবচেয়ে আমরা একটু পরে আপনার কাছ থেকে এই যে এই ব্যাপারে সাবধানতাটা শুনব কিন্তু তার আগে একটু জেনে নিই আপনার কাছে যে এই যখন একজন কেউ এ ধরনের একটা ইয়াং পেশেন্ট আপনার কাছে আসে ঘাড়ের ব্যথা নিয়ে তখন আপনারা কি করেন মানে কিভাবে ডায়াগনোসিস উপনীত হন ধন্যবাদ প্রথমত ঘাড় ব্যথা আমাদের কাছে আসলে যে রুগীগুলো আসে আমি বললামই বেশিরভাগই ইয়াং রুগী আসে এবং বয়সেরও আসে তো ইয়াং রুগী সাধারণত ঘাড় ব্যথা নিয়ে আসার কথা না যখন আসে সে কিন্তু তীব্র ইন্টেন্স পেইন একেবারে খুব আমরা বলবো মানে পেইন স্কেল আছে আমাদের পেইন স্কেলে সর্বোচ্চ টেন লেভেলে তারা পেইন নিয়ে আসে অনেক সময় যে এতই পেইন তাকে
এটা হচ্ছে মানে মানে ঘাড় ব্যথার সবচেয়ে খারাপ যে রোগগুলো আমরা বলি প্রি প্রোলাপস ডিক্সের ক্ষেত্রে এটা হয়ে থাকে খুব তীব্র ব্যথা হবে এবং রোগী নড়াচড়া ব্যথা বেড়ে যেতে পারে যদি সে ঘাড় নাড়াতে যায় ব্যথাটা আরো বেড়ে যেতে পারে বা কোনো অ্যাক্টিভিটিস করতে গেলে বা সে হাতে কোনো কাজ করতে পারবে না বা তার যে কোনো কাজ ইভেন কি মোবাইল ফোন সে ধরে রাখতে পারে না তখন ইভেন কি তার গ্লাসটা সে পানি খাবে সেটা সম্ভব না সে ড্রেস পরা পরিধান করা সম্ভব হবে না তো এইটা হচ্ছে তীব্র ব্যথা নিয়ে আমাদের কাছে আসে এবং পাশাপাশি রেফার্ড পেন নিয়ে আসতে পারে যেমন অনেক সময় ঘাড় ব্যথা নেই হাতে ব্যথা বা হাতে বোধ ভার হয়ে থাকে অনুভূতি কমে গিয়েছে বা অবস ভাব এই সকল অনুভূতি নেওয়া রুগীরা আমাদের কাছে আসে এবং মুভমেন্টে ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে অনেক সময় ঘাড় ব্যথার সাথে ভাটিগ হতে পারে মানে মাথা ঘুরানো বা বমি বমি ভাব এই জাতীয় সমস্যাগুলো হতে পারে আবার আপনার ঘুমের প্রবলেম হতে পারে সে ঘুম হচ্ছে না দীর্ঘদিন ব্যথার কারণে এগুলা হচ্ছে ক্লিনিক্যালি এই সকল উপসর্গগুলো নিয়ে আসে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আর পাশাপাশি রুগীর যদি দীর্ঘমেয়াদি হয়ে যায় মনে করেন কেউ যদি দীর্ঘদিন ঘাড় ব্যথায় বা খারাপ কোনো সার্ভাইকেল মাইলোপ্যাথি নামক কোনো প্রবলেমও ভোগে সে পাশাপাশি অন্য সমস্যা নিয়ে আসে যে তার ইউরিন পস্রা পায়খানা ধরে রাখতে অসুবিধা হয় সে হাঁটতে গেলে পড়ে যায় ব্যালেন্স পাচ্ছে না তার যেটা হবে যে সে একেবারে ডিপ্রেশনে ভোগে চুপচাপ হয়ে যাওয়া একটা পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ বছরের মানুষ কোনো কথা বলছে না মনে হয় যে স্ট্রোক করেছে আসলে স্ট্রোক না ঘাড়ের প্রবলেম থেকে সে টোটালি চুপ হয়ে যেতে পারে যেটা আমরা বলি সার্ভাইকেল মাইলোপ্যাথি বা ঘাড়ে যদি কোনো কারণে কর্ড কম্প্রেসড হয়ে ওখানে নার্ভ ইঞ্জুরি হয়ে যায় বা ড্যামেজ হয়ে যায় তখন কিন্তু আমাদের চার হাত পা রুগীর অবশ্যই আসতে পারে তো এই এই জাতীয় সমস্যা নিয়ে আসে তবে সে এই কেসগুলো রেয়ার কেস এবং দেখা যাবে যে দীর্ঘদিন ঘাড় ব্যথার ভোগার কারণে হয়তো কিছুদিন ভালো ছিল আবার ঘাড় ব্যথা ভুগছে আবার ভালো ছিল এইভাবে চলতে চলতে একদিন হতো ব্যথা ছাড়া সেইভাবে আসতে পারে যে আমি এখন হাঁটতে পারি না শরীরটা মনে হয় অনেক ভার হয়ে গিয়েছে বা পড়ে পড়ে যাওয়ার মনে হয় যে হাঁটতে গেলে পড়ে যায় একজনে হেল্প নিয়ে তাকে আসতে হয় আচ্ছা তারপরে যখন আপনারা একটা ক্লিনিক্যাল বা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করে উপনীত হন যে তার ঘাড়ের এই সমস্যাটা এরপরে আপনারা কি করেন পেশেন্টকে কি ইনভেস্টিগেশন করেন ধন্যবাদ আসলে ঘাড়ের যে মেকানিক্যাল সমস্যার কথা আমি বলছি মোস্ট অফ দ্য কেসই আপনার মুভমেন্টে পেইন হবে আমরা সেটা হচ্ছে বিভিন্ন আমাদের অ্যাসেস করে দেখি যে সার্ভাইকাল কম্প্রেশন টেস্ট ডি কম্প্রেশন টেস্ট সার্ভাইকাল নেক মুভমেন্ট ফাংশনগুলো ঠিক আছে কিনা মাসেলগুলো টেন্ডার কিনা বা মাসেল খুব টাইট হয়ে আছে কিনা এটা আমরা পালপেশন করলে বা ধরলে বুঝতে পারি যে কোথায় প্রবলেমটা হচ্ছে তখন সেটাকে ক্লিয়ার করার জন্য আরও রি ডায়াগনোসিস করার জন্য অনেক সময় রুগী নিজের থেকে অনেক ডায়াগনোসিস করে নিয়ে আসে হয়তো আগে কোনো ডাক্তার দেখিয়েছে সে হয়তো একটা এমআরআই নিয়ে আসতে পারে বা সার্ভাইকাল আমরা বলি সিটি স্ক্যান নিয়ে আসতে পারে বা এক্স রে নিয়ে আসতে পারে বা অনাদার কোনো ডিজিজের রোগের ইনভেস্টিগেশন নিয়ে এসে আসতে পারে কিন্তু আমাদের প্রয়োজন আমরা তখন মনে করি যে কোনো একটা ইনভেস্টিগেশনে যেতে হতে পারে সেটা রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংস লাগতে পারে আমরা এমআরআই করে দেখি বা এক্স রে করে দেখি বা সিটি স্ক্যান করে দেখি বা অনেক ক্ষেত্রে যে ঘাড় ব্যথা কিন্তু বিভিন্ন ডিজিজ থেকে হতে পারে যেমন আথ্রাইটিস ডিফারেন্ট টাইপ আথ্রাইটিস আছে পুরুষদের অ্যানকাইলোজিং একটা ডিজিজ আছে স্পন্ডালাইটিস এটা হচ্ছে স্যারো পজিটিভ আথ্রাইটিস বা স্পন্ডালা আর্থোপ্যাথি বলা হয় তো এই ক্ষেত্রেও কিন্তু ঘাড়ে ব্যথা হবে ঘাড় ফিক্সড হয়ে যাবে সে নাড়াতে পারবে না কিন্তু এই রুগীর শুধু ঘাড় ব্যথা নিয়ে সে আমাদের কাছে আসবে না সে ঘাড় ব্যথার সাথে হিপ জয়েন্টের ব্যথা হাঁটু ব্যথা সারা শরীরের ব্যথার কথা নিয়ে আসবে স্পেসিফিক ঘাড় ব্যথা যে রুগীগুলো আসে শুধু ঘাড় ব্যথা সেটা হচ্ছে প্রোলাপস ডিক্স বা মাসেল স্পাজম বা ঘাড়ের যে সি কার্ভ থাকে আমাদের ঘাড় কিন্তু সামনের দিকে কনভেক্স উত্তল সেটা কিন্তু অনেক কারণে পেশাগত কারণে হোক বা ঘাড়ের মিস ইউজের কারণে হোক বা মোবাইল ফোন দীর্ঘ সময় সামনে ঝুঁকা ব্যবহার করার কারণে হোক সেটা স্ট্রেট হয়ে যেতে পারে ইংরেজি মানে আই অক্ষরের মতো হয়ে যেতে পারে স্ট্রেট তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ডিক্স প্রলাপস হবে এমন কথা নেই মাসেল স্পাজম বা স্প্রেইন বা পার্সিস্টেন্ট আপনার লিগামেন্ট টেনশানের কারণে কিন্তু ঘাড় ব্যথা নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে ধরেন একটা পেশেন্ট এমআরআই করে আনছেন কিন্তু এই এমআরআইটা কি আপনার রিপিট করা লাগতে পারে কতদিন আগের হলে সাধারণত যদি কোনো প্রসিডিউর এসে না গিয়ে থাকে আচ্ছা যেমন একটা রোগী ঘাড় ব্যথা হচ্ছে সে হয়তো এমআরআই করেছে কোনো ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নিয়েছে সেই ক্ষেত্রে সে কোনো থেরাপি দিয়েছিল বা কোনো সার্জারি করেছিল বা কোনো ইনভেসিভ কিছু করেছে বা কোনো প্রসিডিউর অলরেডি করা হয়েছে বা সেটা মোট দেন এক বছরের উপর হয়ে গিয়েছে তখন কিন্তু
যেহেতু সে কোনো ফিজিওথেরাপি হোক বিভিন্ন রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি দিয়ে থাকতে পারে তা থেকে একটা নতুন চেঞ্জ আসতে পারে বা সে কোনো অপারেশন করেছে তা থেকে একটা নতুন চেঞ্জ আসতে পারে বা এই দীর্ঘ এক বছরের কারণে দেখা যাবে যে তার আর্গোনমিক্যালি আরো চেঞ্জ আসতে পারে সে যদি এটা কারেকশন না করে থাকে সে যদি একই ভাবে ভুল ভাবে বসে ছিল এক বছর তাহলে তো আরো চেঞ্জ আসবে তখন আমাদের হয়তো এমআরআই প্রয়োজন হয় সাধারণত এক বছরের নিচে এবং কোনো যদি আপনার কোনো প্রসিডিউর না হয়ে থাকে বা কোনো ট্রিটমেন্ট না হয়ে থাকে আমরা ওইভাবে আমাদের এমআরআই প্রয়োজন হয় না আচ্ছা আপনি অনেকগুলা টার্মস উল্লেখ করলেন একটা বললেন ডিস্ক বালজিং ডিস্ক প্রট্রুশন তো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু খুলে বলেন জিনিসগুলো কি ধন্যবাদ আসলে মেকানিক্যাল নেক পেইনের সর্বপ্রথম যে সমস্যাটা ডিস্ক বালজিং এবং এই চেনিয়ে রোগী কিন্তু বছরের পর বছর থাকতে পারে এমন হতে পারে যে সে আজীবন মরণ পর্যন্ত এই ডিস্ক বালজ নিয়ে এসে থাকতে পারে তাই হ্যাঁ এই ডিস্ক বালজিংটা যদি সে তার মাঝে মাঝে ব্যথা হবে রোগী হয়তো কিছুদিন থেরাপি দিবে ভালো হয়ে যাবে বা সে বালজিং নিয়ে আছে কিছু পেইন কিলার খেলো সে ভালো হয়ে গেল সে হয়তো ওই পজিশনটা আর খারাপভাবে সে থাকে না এই অবস্থায় থাকতে পারে কিন্তু যদি এই বালজিংটা সে মানে এমন অবস্থা হয় যে সে একই ভুল কাজ বারবার করছে বা কোনো কারণে আঘাত পেল বা ভুল অবস্থানে সে থাকতেই থাকতে এক পর্যায়ে ডিস্কটা প্রটিউশন হয়ে যেতে পারে তো সেটাকে আমরা বলি ডিস্ক প্রটিউশন মানে জেলি যদি বের হয়ে আসে এবং যে ক্যাপসুলে যে টিস্যু থাকে ফাইব্রাস টিস্যু বা কানেক্ট যেটার মাধ্যমে ক্যাপসুলটা আটকানো থাকে সেটা যদি কোনো কারণে ফেটে যায় সেটি হচ্ছে প্রটিউশন তো সে সেই ক্ষেত্রে ডিস্ক বের হয়ে নার্ভে হয় স্পাইনাল কর্ডে সেন্ট্রাল প্রটিউশন হতে পারে আইদার রাইট ও লেফট প্রটিউশন হতে পারে তখন নার্ভ কম্প্রেশন হয় এবং ব্যথার কথা বলে আর একটা আপনি যেটা বলছেন বালজিং পর্যন্ত তাহলে কি সেরকম ব্যথা হয় না বালজিং প্রথম পর্যন্ত ব্যথাটা মাইল্ড টাইপের পেইন হবে আমরা তো পেইন এর গ্রেডিং করে থাকি একটা হচ্ছে মাইল্ড মোডারেট সিভিয়ার বা আমরা পেইন স্কেল যদি 0 থেকে 10 পর্যন্ত ধরি 0 টু 3 বা 2 পর্যন্ত পেইন হবে আচ্ছা সাধারণত বালজিং এ প্রটিউশনে কিন্তু একেবারে এক্সট্রিম 10 পর্যন্ত কিন্তু পেইন উঠে যেতে পারে মানে আমরা যদি গ্রেডিং টা যেহেতু নার্ভ রুট কে কম্প্রেশন দিচ্ছে কম্প্রেশন করে আবার মজার বিষয় হচ্ছে পেইন স্কেল দিয়ে কিন্তু আপনি রোগী অ্যাসেসমেন্ট করতে পারবেন না কারণ যদি সিকুয়েস্টাম যেটা আমরা বলছি লাস্ট যে এক্সট্রিউশন তো এক্সট্রিউশন হয়ে গেলে দীর্ঘদিন যদি এক্সট্রিউশন না থাকে পেইন জিরোতে চলে আসতে পারে মানে কোনো পেইন নাই কিন্তু রোগীর অন্য কমপ্লেইন আসবে যে হাত অবশ তাহলে কি একটা پیشنটের হিস্ট্রি যদি আমরা নেই তাহলে সে ধারাবাহিক ভাবে তো আমাদের বলে যাবে যে প্রথমে ব্যথা কম ছিল বেশি ছিল এখন কমে গেছে এভাবেই তো আপনারা মনে হয় বেশি বুঝতে পারেন অবশ্যই আসলে मोस्ट অফ দা কেসগুলো আমি যে রোগীগুলো দেখি দেখা যায় ক্রনিক কেস মানে দীর্ঘদিন মানে বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে বা বিদেশে চিকিৎসা নিয়েছে তারপরে আমাদের কাছে আসে বা অনেক অপারেশন অলরেডি ডান হয়ে গিয়েছে তারপরেও ভালো হচ্ছে না তখন আমাদের কাছে আসে তো मोस्ट অফ দা কেস হচ্ছে আপনি যেটা বলছেন যে প্রাইমারি অবস্থা যদি আসে অ্যাকিউট কেস বা নতুন কেস তখন আমরা এই যেতে হিস্টরি নেওয়ার একটা আমাদের সুযোগ থাকে আমরা ওইভাবে আগাই কিন্তু ওই কেসগুলো দেখা যায় রোগী অলরেডি অনেক টেস্ট করে ফেলেছে অনেক ইনভেস্টিগেশন করেছে অনেক ডায়াগনোসিস বা ডাক্তার নিজের কোনো কমেন্ট সে তার প্রেসক্রিপশনে লিখে রাখছে যে তার ফাইন্ডিংসটা কি তখন আমরা ওইগুলো দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে এর আগে কি প্রবলেমটা ছিল প্রয়োজনে আমরা তখন আমাদের নি আবার নতুন করে ওটাকে রিঅ্যাসেসমেন্ট করি আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরস হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল দর্শক শ্রোতা বিরতির পর আবারও স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আমরা শুনছিলাম ঘাড় ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে চলুন ফিরে যাই প্রসঙ্গে বিরতির আগে আমরা ঘাড় ব্যথার কারণগুলো এবং উপসর্গগুলো আপনার কাছ থেকে ডিটেলস শুনলাম এখন জানতে চাচ্ছি যে যখন আপনারা ডায়াগনোসিস করেন ঘাড় ব্যথার জন্য যেখানে কোনো ডিস্ক বালজিং আছে বা প্রোট্রুশন আছে বা এক্সট্রুশন আছে আপনাদের স্টেজ অনুযায়ী এরপরে চিকিৎসা কীভাবে করেন আপনি বলছেন আধুনিক চিকিৎসার কথা ধন্যবাদ অবশ্যই আধুনিক চিকিৎসা আমরা বলবো কারণ হচ্ছে আপনার প্রথমত যে গতানুগতিক চিকিৎসা দিয়ে আসা হচ্ছে বা ছিল সেটার বিশাল সাইড এফেক্ট আছে 
সেটা কি যেমন সারা বাংলাদেশে মোস্ট অফ দা কিডনি ফেলিয়র ডিউ টু এনএসএডিএস মানে ব্যথার ওষুধের কারণে এবং রিসার্চ যা আছে দেখা যায় যে প্রায় কিডনি ফেলিয়র রোগীদেরকে আপনি যদি কোশ্চেন করেন সে দীর্ঘদিন ব্যথার ওষুধ খেয়েছে এরকম হিস্ট্রি কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রে আমরা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে এই যে ব্যথার ওষুধ হচ্ছে পুরাতন চিকিৎসা এবং ঘর ব্যথার বিভিন্ন প্রকার পেইন কিলার বা ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবার বা এই যে আমাদের সামাজিক যে একটা ব্যবস্থা আছে জি ব্যথা হলেই ক্যালসিয়াম খেতে হবে বা ব্যথা হলেই আচ্ছা এটা একটু বলে ফেলি এটা কিন্তু প্রায় অনেকেরই ধারণা যে ক্যালসিয়াম খেলেই ব্যথা চলে যাবে এটা কি ঠিক অবশ্যই না এটা কিন্তু এখন ভুল প্রমাণিত হচ্ছে এবং এখন কিন্তু রোগীরা চেঞ্জ হচ্ছে এখন কিন্তু কোন রোগী বলে না স্যার আমি ক্যালসিয়ামের সমস্যায় ব্যথা হচ্ছে এটা কিন্তু বলে না চেঞ্জ গত এক বছর মধ্যে কোন রোগী নিজের থেকে ক্যালসিয়ামও চাচ্ছে না বা আমি দেখছি দেখে আসছি ক্যালসিয়াম দেওয়ার প্রবণতা ডাক্তারদেরও কমে আসছে বিকজ বাংলাদেশে ক্যালসিয়ামের তেমন কোনো ঘাটতি নাই এই কথা আমি আরও পাঁচ বছর আগে থেকে বলে আসছি মোস্ট অফ দ্য কেসি আমাদের নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট রুগী এসে প্রপার ক্যালসিয়াম লেভেল আছে ব্লাডে সিরাম ক্যালসিয়াম লেভেল আছে কিন্তু আমাদের সমস্যা ছিল ভিটামিন ডি ইনসাফিসিয়েন্সি বা ডেফিসিয়েন্সি যাই বলি না করে সেটা শুধু বাংলাদেশে না সারা ওয়ার্ল্ডে ভিটামিন ডি এর একটা লেভেল কম ছিল পাশাপাশি ম্যাগনেশিয়াম ফসফরাস বি অন্যান্য যে খনিজ লবণগুলো আছে বা আয়নগুলো আছে সেগুলোর কিন্তু ঘাটতি আছে বাংলাদেশে খাবারের মধ্যে সেই ঘাটতিগুলো আছে তো এই যে মানে টেন্ডেন্সি যে আপনার ক্যালসিয়াম খেয়ে ফেলা বা ব্যথার ওষুধ খাওয়া বা চিকিৎসা এটি মনে করতো অনেক ক্ষেত্রে আর রুগীরা কিন্তু স্পেশালাইজেশন যে একটা ব্যাপার আছে এটা কিন্তু জানে না বা জানত না এই জিনিসটা শুনবো আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে তার কথা শুনে নিচ্ছি হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হ্যালো আমি তো ব্যাংক থেকে সাইফা আক্তার বলছি আচ্ছা জি আপনি আপনার বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করুন আমার বয়স 60 বছর জি বয়স 60 বছর 60 জি বলেন শুনছি বলেন হ্যাঁ আমার ওই ঘরে আপাশে পা বাম হাতে আর কি জয়েন্টের মধ্যে कम लगे हाटू मन सोजा कर प्रब्लेम तो होते তো আসলে ওনার যে প্রবলেমটা এটা কিন্তু ক্লিয়ার ওনার ঘাড়ে ডিক্স প্রলাপস যেটা আমি বলছি ক্লিনিক্যালি যে ঘর ব্যথা হবে হাত অবশ হয়ে যাওয়া বা শিনশিন জাতীয় ব্যথা বা উনি বলছে জিজি করা বা এই জাতীয় অনুভূতি হতে পারে তো আমার মনে হয় আপনি দ্রুত একজন স্পেশালিস্টকে দেখাতে হবে যারা ব্যথা নিয়ে কাজ করে ব্যথা বিশেষজ্ঞ দেখিয়ে ঘাড়ের একটা এমআরআই করে দেখতে পারেন এমআরআই করার পর ডাক্তার সাহেব আপনাকে দুইটা অপশন দিবে আইদার রিহ্যাবিলিটেশন বা পুনর্বাসন ফিজিক্যাল থেরাপি চিকিৎসা অথবা অপারেশন এই দুইটা যে কোনো একটা ধাপে আপনাকে যেতে হবে তবে এটা এমআরআই দেখলে ফাইন্ডিংস অনুযায়ী আপনাকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে আপনি আর এই ব্যথার ওষুধ খাওয়া বা পায়খানার রাস্তা যেখানে ইউজ করেন না কেন এটা করবেন না এটা আপনার জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি হতে পারে আর তার হাঁটুরও ব্যথা আছে সে যেটা বলছেন যে শুলে হাঁটু আটকে যায় হ্যাঁ সেটা অস্টিওথ্রাইটিস এটা অস্টিওথ্রাইটিস এই বয়সে সাধারণত কমন তো হাঁটু চাচ্ছে ওনার ঘাড়ের প্রবলেমটা বেশি সমস্যা হতে পারে কারণ হাঁটুটা হয়তো অস্টিওথ্রাইটিসের এটারও ট্রিটমেন্ট পুনর্বাসন চিকিৎসা বা রিহ্যাব ফিজিও করলে এক্সারসাইজ করলে বিভিন্ন থেরাপি দিলে ঠিক হয়ে আসবে কিন্তু ঘাড়েরটার মানে ইনভেস্টিগেশন করে মানে ডায়াগনোসিস করে একজন স্পেশালিস্টের শরণাপন্নয় এটা কিন্তু করতে হবে আর এখানে কিন্তু আবার ভুল হয় মানে আমরা প্রায় রুগী পেয়ে থাকি যে রুগী যার যেই সাবজেক্টের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা সে ভুলে আরেকজনের কাছে যাচ্ছে আসলে আমাদের রেফারের লিংকেজটা আরো ভালো হওয়া উচিত হ্যাঁ আরো ভালো হওয়া হয় না অথবা রুগীও টেন্ডেন্সি থাকে আমি দেখেছি इवन কি আমার কাছে ঘর ব্যথা নিয়ে রুগী আসছে সেই রুগী গাইনি সমস্যা আমাকে বলে যে ডাক্তার সাহেব আমার 
এই পিরিয়ডের সমস্যা এই সেই সমস্যা হয়তো বলে তার বলার জন্য এখন সেটা যদি আমি একজন স্পেশালিস্ট হিসেবে আমার উচিত রেফার করে দেওয়া কিন্তু সেটাও যদি আমি ট্রিটমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করি হয়তো আমি দিতে পারবো কিন্তু একজন স্পেশালিস্ট যেভাবে চিকিৎসা করবে আমি তো সেভাবে আমি তো ওই সাবজেক্টের ডাক্তার না আপনি স্পেশালাইজেশন কথাটা বলছিলেন যে এই সব ঘাড় ব্যথার জন্য স্পেশালাইজেশন দরকার সেটা কি রকম যেটা আমি বলছিলাম যে প্রথমত স্পেশালাইজেশন একজন যার কাছে যাবে সে অবশ্যই এই রোগে স্পেশালিস্ট হতে হবে বা ঘাড় ব্যথার রোগে বিশেষজ্ঞ তাকে হতে হবে তার মানে হায়ার ডিগ্রি থাকতে হবে এই সাবজেক্টে সে দীর্ঘদিনে ফিল্ডে কাজ করছে বা রোগী দেখছে এটা তাকে হতে হবে এবং সে যে হাসপাতাল বা যে ক্লিনিক বা সে যেখানে বসে তার যে চেম্বারটা সেটাও কিন্তু স্পেশালাইজড হতে হবে ফর দিস পারপাস এখন চোখের হাসপাতালে আপনি যদি চোখের ইনস্ট্রুমেন্ট না থাকে চোখের ডাক্তার বসে আছে তার কোনো অবকাঠামো নাই ইনস্ট্রুমেন্ট নাই তাহলে কিন্তু প্রপার সে ট্রিটমেন্ট বা ডায়াগনোসিস করতে পারবে না তদ্রু ব্যথা বা ব্যথা কি নিরাময় কেন্দ্র বা সেন্টার সেটা জেনারেল হাসপাতাল হতে পারে বাট ইউনিট হিসাবে হতে পারে বা স্পেশালাইজড হাসপাতাল যেটার মাধ্যমে স্পেশালাইজড কারণ হচ্ছে ঘাড় ব্যথার ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি পেইনের বিভিন্ন প্রকার আপনার ট্রিটমেন্ট আছে এবং আপডেটেড ট্রিটমেন্ট আছে সেটা আমরা বলবো নিরাপদ এবং ঝুঁকিবিহীন ট্রিটমেন্ট আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে বিভিন্ন অবকাঠামোগত প্রয়োজন হতে পারে মেশিনারিজের প্রয়োজন হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে ডাক্তারও স্পেশালিস্ট হতে হবে ক্লিনিক বা হাসপাতালে স্পেশালাইজেশনে থাকতে হবে এবং পাশাপাশি তাদের যে নার্স তাদ এবং নার্স এবং আমি বলবো অ্যাসিস্ট্যান্স এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হতে শুরু করে ইভেন কি দারওয়ান ওয়ার্ড বয় হতে শুরু করে সবাইকে কিন্তু এই সাবজেক্টে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে বা কাজ করার অতীত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে কারণ একজন ঘাড় ব্যথা রুগীকে কিভাবে গাড়িতে উঠাইতে হবে বা হুইল চেয়ারে উঠাইতে হবে বা তারকে ঘাড়ে কোনো সাপোর্ট লাগবে কি না ওই ওয়ার্ড বয় থেকে শুরু করে একেবারে গেইটের যে লোক দাঁড়িয়ে আছে তাকে জানতে হবে কারণ সেই রুগী তো হাসপাতালে আসছে আসার পর সে যদি না জানে সে যদি চোখের হাসপাতালের অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে এখানে তাহলে তো হবে না কারণ রুগীকে তাকে সার্ভিস দিতে হবে দিতে হবে আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন বলেন আমি সারিয়া বলছি নাটক থেকে জি সালেহা আপু আপনি বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন স্যার শুনছেন জি আমার বয়স হচ্ছে 21 বছর তো আমার হচ্ছে যে পায় মানে শরীরে প্রতি জয়েন্ট জয়েন্টে ব্যথা আমি কি করে গেছিলাম তো তারপর থেকে আমার প্রতি জয়েন্ট জয়েন্টে ব্যথা তো আমি কোন বিষয় ধরে দেখাবো আচ্ছা এমনি কি আপনার জোড়াগুলো ফুলে যায় ব্যথায় জ্বর আসে ওই ঘাড়ে ঘাড় মাঝে মাঝে ফুলে যায় আমি ওনার মাধ্যমে বাকি রুগীদেরকে বলবো যে একটা রুগী কোথায় আছে সেখানে সে বসবাস করে আরেকজন হচ্ছে সেই দিনাজপুর বসবাস করে এখন তার সোশ্যাল কমিউনিটিতে সে যাবে এটা হচ্ছে সবার আগে কারণ তাকে ঢাকা আসা অনেক সময়ের ব্যাপার বা সে বাহিরে যাবে সেটা সময়ের ব্যাপার ওই লোকাল কমিউনিটিতে তাকে সার্চ করতে হবে যে এই সাবজেক্টে বা ব্যথা বিশেষজ্ঞ আছে কিনা বা ব্যথা নিয়ে কাজ করে বা রিলেটেড ফিল্ডে কোনো স্পেশালিস্ট আছে কিনা এখন ব্যথা নিয়ে অনেক ডাক্তারেই কাজ করে যদিও আমি বলে অর্থবেদিক সার্জন তারাও ব্যথা রুগী দেখে নিউরোলজিস্টও দেখে নিউরো সার্জনও দেখে ফিজিওথেরাপিস্টও দেখে পার এরকম অনেক পেশাজীবীরা আছে যারা ব্যথা নিয়ে রিলেটেড কাজ করে ইভেন কি মেডিসিন স্পেশালিস্টও কিন্তু ব্যথা নিয়ে দেখে রিউমাটোলজিস্ট আছে তারও ব্যথা নিয়ে কাজ করে তো আমি বলবো প্রথমত ব্যথা নিয়ে যারা কাজ করে এই যেতে কোনো ডাক্তার আপনার নিকটস্থ পাওয়া যায় কিনা তাকে দেখান যদি সেটা সম্ভব না আপনাকে বিভাগীয় শহরে খোঁজ নেবেন অবশ্যই সেখানে আছে বিভাগীয় শহরে না পেলে আপনাকে ক্যাপিটাল সিটিতে আসতে হবে রাজধানীতে অবশ্যই এই জাতীয় ডাক্তার বাংলাদেশে এখন অ্যাভেলেবেল তাহলে আশা করি আপনি প্রপার ডায়াগনোসিস হতে শুরু করে প্রপার ট্রিটমেন্টটা পাবেন এবং আপনার সময় নষ্ট কম হবে ইকোনমিক্যাল আপনি অনেক ইয়ে হবেন সাশ্রয় হবেন এবং আপনি আমি বলবো স্বাস্থ্য এবং শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে আপনি অনেক সাশ্রয়ী হবেন বিকজ এবং উপকৃত হবেন কারণ আপনি দ্রুত একটা মানে প্রপার রেফারেলে আপনি আগাচ্ছেন আচ্ছা ঘাড় ব্যথার আমরা চিকিৎসা আধুনিক চিকিৎসা আপনি বলছিলেন তো সেই ক্ষেত্রে এরকম যখন ডায়াগনোসিস হয়ে যায় যে প্রোট্রুশন বা বালজিং আছে আপনারা কি হসপিটালে পেশেন্টটাকে ভর্তি করেন নাকি শুধুই তাকে এই আধুনিক রিহ্যাবিলিটেশন চিকিৎসা দিয়ে থাকেন ধন্যবাদ আসলে অনেক ক্ষেত্রে যদি এরকম হয় আমরা এমআরআইটা দেখি যে কি পরিমাণে প্রবলেম আছে রোগীর এইজ রোগীর পেশা 
পাশাপাশি রোগী সোসো ইকোনমিক্যাল কন্ডিশন সব নিয়ে এখন একটা রোগীর হয়তো ইয়া করতে হবে ভর্তি করতে হবে মাস্ট কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তার ইকোনমিক্যালি সে সলভেন না আচ্ছা কারণ তার দ্বারা এই চিকিৎসা নেওয়া সম্ভব না বা তার ইন্স্যুরেন্স নাই বা তার টাকা পয়সা সমস্যা থাকতে পারে তখন अकॉर्डिंग टू রোগী সোসো ইকোনমিক্যাল স্ট্যাটাস নিয়ে আমরা রোগীকে একটা ডিসিশন নেই তাকে অপশন দেই যে এটা হলে বেটার ভর্তি হইতে হবে বা এটা একটা অপশন কিন্তু আমরা যদি ডাক্তারি হিসাব চিন্তা করি প্রত্যেকটা রোগীর ক্ষেত্রে দ্য মোস্ট অফ দা কেস যে এটা আমরা পেয়ে থাকি বা ডিক্স প্রোলাপস বা প্রটিউশন বলেন বা মেকানিক্যাল প্রবলেমই বলেন এই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগী কিন্তু হসপিটালাইজেশন প্রয়োজন হয়ে পড়ে কারণ এই রোগীগুলো ক্রনিক দীর্ঘদিন ব্যথা ভুগছে এবং তীব্র ইনটেন্স পেইন নিয়ে ঘুরছে সে একের পর এক ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে বারবার এবং সে হয়তো এর আগেও বিভিন্ন থেরাপি চিকিৎসা নিয়েছে বা বিভিন্ন জায়গায় ট্রিটমেন্ট করেছে সেটাতে কিছুদিন ভালো হয়ে আবার খারাপ হচ্ছে সো এই সকল রোগীর ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা হচ্ছে ফর বেটার ট্রিটমেন্ট তাকে হসপিটালাইজ করতে হয় দ্বিতীয়ত চার তাকে অবজারভেশনের জন্য যে তার আর কি কি প্রবলেম হতে পারে সে আসলে বাসায় কি করে আমরা যখন হসপিটালাইজড করি বোঝা যায় রোগী কি করে আমরা যখন রাউন্ডে যাই দেখি সে রেলিং এর ভিতরে যে রোগী শোয়ার যে খাট আছে বা বিছানা বেডের রেলিং এ সে হেলান দিয়ে শুয়ে মোবাইল ফোন টিপছে বা সে এমন ভাবে টিভি দেখছে বা সে সামনে কুজ হয়ে বসে বসে তার পত্রিকা পড়তেছে এই যে তার আর্গোনোমিক্যাল ভুল এটা আমরা কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারি সে কিন্তু এতদিন জানে না যে ভুলগুলা সে করছে নিয়মিত বাসায় ইভেন কি সে কি জুতাটা ব্যবহার করতেছে সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পারি বা বালিশটা কতটুক উঁচা বা বিছনাটা কেমন ভাবে সে অবস্ত কেমন আমরা বালিশও তো একটা দিয়েছি সে সিস্টার কাছ থেকে আরেকটা নিয়ে নিয়েছে নিয়ে সেটা সে বাথা ইউজ করতেছে দুইটা বালিশ সে সেও তো জানতো না সে তো ভাবে আমি তো ট্রিটমেন্টটা ভালো হয়ে যাচ্ছি সো আমি বালিশ দুইটাই ব্যবহার করে কিন্তু এই বালিশ দুটো থেকে যে আবার দুই দিন পরে সে ব্যাক করতে পারে এই জন্য আমরা তাকে হসপিটালাইজ করি মনিটর করার জন্য এবং বেটার ট্রিটমেন্টের জন্য হসপিটালাইজেশন খুবই দরকার কারণ আউটডোর আপনার পুনর্বাসন চিকিৎসা আর ইনডোর রাতে দিনে তফাত আচ্ছা তার মানে একটা রোগীকে পুরোভাবে অবজার্ভ করা মনিটর করা এটা আপনাদের হয়ে যাচ্ছে আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য ২৪ ঘন্টা খোলা নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল দর্শক শ্রোতা বিরতির পর আবারও স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আমরা শুনছিলাম ঘাড় ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে আমাদের সাথে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান চলুন ফিরে যাই প্রসঙ্গে বিরতির আগে আমরা ঘাড় ব্যথার মোটামুটি আপনার কাছ থেকে অনেক তথ্যই পেলাম এবং আপনি যেটা বলছিলেন যে ভর্তি করার পরে একটা রোগীকে যেভাবে মনিটর বা অবজার্ভ করা যায় সেটা আসলে ভর্তি না হয়ে কোনো চিকিৎসা নিলে সম্ভব না জি আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে যদি কেউ ভর্তি না হয়ে চিকিৎসা নেয় সেটা কি রকম হবে হ্যাঁ আসলে প্রথমত ডিক্স প্রোলাপস হচ্ছে এটা একটা মেকানিক্যাল সমস্যা মানে ওয়ান টাইপ অফ ভূমিকম্পের মতো ভূমিকম্প হলে যেমন একটা বিল্ডিং এর কিছু দুর্বল পয়েন্ট সরে যেতে পারে তো দ্রুপ ডিক্স প্রোলাপস হচ্ছে মেরুদণ্ডের দুই হাড়ের বা বোনসের মাসখানের কষরুকার ডিক্স থাকে বা চাকতির মুক্ত জেলি টাইপ সাবস্টেন্স সেটা ফেটে যাওয়া এখন এটাকে যদি আপনি রেস্ট না দেন বা আরো মুভমেন্ট করেন আরো বেশি একই কাজ করেন বা অ্যাক্টিভিটিস করেন তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে আরো বেশি সে প্রোলাপস হয়ে যেতে পারে তো এই জন্য আমরা বলি যে তাকে অ্যাট ফার্স্ট রেস্ট কমপ্লিট রেস্ট সে আর কোনো কাজে না যাওয়া অন্তত কিছু দিন তো এবং পাশাপাশি যখন তার ডায়াগনোসিস হয়ে যায় তাকে তো রিকয়ালিং প্রয়োজন মানে ডিক্সটা বের হয়ে গেছে বা তাকে আর যেন না বের হয় অথবা যেটুকু হয়েছে এটা যেন কোনোভাবে ব্যাক করানো যায় কি না সেটার জন্য তাকে ভর্তি হতে হয় বা কমপ্লিট হাসপাতালে থেকে আমাদের কাজগুলো করতে হয় এখন রুগী যদি এসে গিয়ে থেরাপি করে বা এসে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করে সে কিন্তু বাসায় মুভমেন্ট করছে এই যে আসছে সেন্টারে বা হাসপাতালে আবার যাচ্ছে এতে কি হয় এবং সে রিক্সার মতো যান ব্যবহার করতে হয় কিন্তু রেস্ট হয় না রেস্ট হয় না বাসা আসলে বাসা তো আর হাসপাতাল না এটা কোনোভাবে সব মসজিদ মসজিদ বাসা বাসা হাসপাতাল হাসপাতাল 
যেটা যেই যেই কাজের জন্য ব্যবহার করা হয় তো সেটা না যদি হয় তাহলে কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্টটা হয় না সে হয়তো কিছুদিন একটু ভালো ফিল করে এর মধ্যে হয়তো কিছু পেইন কিলারও খায় রোগী হয়তো মনে করে আমি বেটার সে আবার জবে যোগদান করে কিছুদিন ভালো থাকে বা ওই ইন্টেন্স অফ পেইন আমি এর আগে বলছি যে পেইন গ্রেডিং আমরা জিরো টু টেন হয়তো তার টেন ছিল টেনটা কমে এসে এখানে ফাইভে চলে আসছে তো ফাইভ নিয়েও অনেক আবার চলাফেরা করতে পারে বা এটা অনেকের এক এক একজনের সহ্য ক্ষমতা এক এক রকম পারসেপশন এক এক রকম বা অ্যাডাপটেশনের ব্যাপার আছে সে হয়তো এটা নিয়ে চলছে তো দেখা যায় যে এক পর্যায়ে যে আমরা বলছি যে সার্ভাইকাল মাইলোপ্যাথি আফটার ফাইভ ইয়ার্স টেন ইয়ার্স বা টু ইয়ার্স ইভেন কি ফিফটিন ইয়ার্স পরেও তার এই অন্য সমস্যা তৈরি হয়েছে যে প্রবলেম তৈরি হয়ে যায় আচ্ছা আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন डाक्टर डाक्टर हारे चार पांच नम्बर हारे मान डर उत्तर दी प्रथम অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফিজিওথেরাপি নিচ্ছে না এখানে ফিজিওথেরাপি পেশা এবং পেশাজীবীদের একটা বদনাম হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে এই সকল রোগীকে টোটালি হসপিটালাইজ পিএলআইডি কিন্তু কনফার্ম ওনার যেহেতু 7 দিন সে হয়তো আশা যাও করে করে বন্ধ করে দিয়ে পরে দিয়ে দিয়েছে কারণ এখন আমি বলি মনে করেন একজনের আচ্ছা এই ক্ষেত্রে একটু ইন্টারাপ্ট করি আপনাকে কখন অপারেশনের প্রয়োজন হয় একজন পেশা আমি সেদিকে আসতেছি যে ওনার পিএলআইডি উনি বলছে যে এল45 লেভেলে তো এটা কিন্তু কনফার্ম বাই এমআরআই তো এমআরআই পিএলআইডি রোগী যখন সে এই সিগি থেরাপিটা করে সে কিন্তু মুভমেন্ট করছে এবং যখন থেরাপি সেন্টারে যায় থেরাপিতে কিন্তু আমাদের কিছু ম্যানিপুলেশন করা হয় এক্সারসাইজ করা মানে ডিক্স কে আরো নাড়ানো হয় হ্যাঁ তার জায়গা আনার জন্য বা তাকে কম্প্রেশনটাকে রিলিজ করার জন্য এবং সেই নাড়ানো প্লাস সে মুভমেন্ট করছে তাহলে আরো রোগী ইভেন কি আরো ব্যথা ইভেন কি আরো প্রলাপস হয়ে যেতে পারে तो ये प्रथम भूल मैसेज जी जो ट्रिटमेंट प्रोटोकल चेन्ज ये चेन्ज आनते हैं जो ये सकल रुगी के आना के जमन अपारेशन करते हो तो हासपाले भर्ती करते हैं तो लाइक फिजिओथेरपी इज ए मडार्न ट्रिटमेंट एट एक चिकित्सा विज्ञान तो से क्षेत्र में इसे गए करते हैं इतना कथा थे पेल एट आई डोट नो एट एक फिजिओथेरपी स्पेशलिस्ट बाजेक्ट विशेषज्ञ से निर्धारण कर रुगी के कि कर हस्पिटाले रेखे कर ना कि इसे गए कर तो एन उनार क्षेत्र जो हे आसले ডাক্তার সাব ডিসিশন নিয়েছে ফিজিওথেরাপি দিবে সেটা ঠিক আছে কিন্তু ফিজিওথেরাপিটা আসলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় নাই এখন যেহেতু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় নাই উনি আবার ডাক্তার সাবের কাছে গিয়েছে ডাক্তার সাব বলেছে তাহলে আপনাকে অপারেশনে যেতে হবে হ্যাঁ অপারেশন ইজ সেকেন্ড চয়েস অবশ্যই চয়েস অবশ্যই অপারেশন একটা ট্রিটমেন্ট এই সব রোগীর ক্ষেত্রে তবে সেটা প্রপার ফিজিওথেরাপি যদি ফেল করে তারপরে তারপরে এখন প্রপার ফিজিওথেরাপি হলো না আপনি কিভাবে বুঝলেন আপনার কনজারভেটিভ চিকিৎসা ফেল করছে আপনি তো ফিজিওথেরাপি প্রপার হয় নেনই নাই এবং এই রোগীকে নট লেস দ্যান 2 টু 3 উইকস হসপিটালাইজ থেকে থেরাপি করতে হবে এবং পুরো রেস্টে থাকতে হবে এরপরে তাকে আবার এক্সারসাইজ দিতে হবে অন্তত কয়েক মাস সেটা অবজার্ভ করতে হবে এবং অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে দেন যদি তারপরেও দেখা যায় যে না রোগী আবার ব্যাক করে সেই ক্ষেত্রে অপারেশন একটা চয়েস হয়ে দাঁড়াবে এটা হচ্ছে ফার্স্ট আর একটা হচ্ছে আপনি যেটা জানতে চেয়েছেন যে কখন অপারেশন করব যদি কোনো মেডিকেল ইমার্জেন্সি সাইন দেখা দেয় যেমন উনি প্রস্রাব ধরে রাখতে পারছে না বা উনি পায়খানা ইনকন্টিনিউয়াসলি ধরে রাখতে পারছে না বা ওনার ফুড ড্রপ হয়ে গিয়েছে যে পাটা নাড়াতে পারে না পুরো পা অবশ জিরো মানে আমরা যদি গ্রেডিং দেখি জিরো বা 1 মাইনাস বা টু মাইনাস এরকম মাসেল পাওয়ার আচ্ছা তাহলে ইমার্জেন্সি অপারেশন সেই ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি পরে মানে পুনর্বাসন চিকিৎসাটা পর আফটার ইয়েস আবার এইটাও ভুল করে আমরা প্রায় রোগী পেয়ে থাকি 
যে অপারেশন করেছে বাট এটা যে পুনর্বাসন করা দরকার রিহ্যাবিলিটেশন দরকার এটার করা হয় এটা মিস করে ফেলে মিস করে ফেলে তখন এই রোগীর এই যে অপারেশন সাকসেস আর হয় না সে ডাক্তারকে অপারেশনের সার্জনকে সারাক্ষণ সে মানে তার দোষ দিতেই থাকে যে উনি অপারেশন করে এই অবস্থাটা হয়েছে আসলে সার্জনের কোনো দোষ নাই এটা প্রপার পুনর্বাসনটা হয় নাই যদি সার্জন পুনর্বাসন হাসপাতাল বা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিত তাহলে আমরা অন্তত তাকে একটা সাধারণ লাইফে নিয়ে আসা চেষ্টা করতাম তখন ওনার ওই অপারেশনটা সাকসেস হইতো আচ্ছা এটা কিন্তু একজন বিখ্যাত অর্থোপেডিক সার্জনের উক্তি যে তার ছুরি এবং যে অপারেশন সাকসেস হবে না আনটিল প্রপার ফিজিওথেরাপি যদি প্রপার ফিজিওথেরাপি না হয় তাহলে তার এই ছুরি দিয়ে যে অপারেশন সে করে এটা কখনো সাকসেস হবে না আচ্ছা আমরা তো ঘর ব্যথা নিয়ে শুনছি এখন সামনে পবিত্র হজ এবং আমরা জানি যে অনেকে আমাদের ভাই বোনরা মা বাবা অনেক রিলেটিভরা যাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে যারা ঘর ব্যথায় ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে কি সাবধানতা কারণ দেখা যায় যে ওইখানে অনেক ওয়েট ক্যারি করতে হচ্ছে হ্যাঁ অনেক হাঁটতে হচ্ছে তাদের জন্য কি আপনার উপদেশ ধন্যবাদ আসলে এটা আমাদের খুবই একজন চিকিৎসক হিসাবে এটা আমাদেরকে রোগীদেরকে জানিয়ে দেওয়া দরকার যদি আমার যে পেজ আছে আমার ফেসবুক পেজ সেখানে আমি অলরেডি টিপস দিয়েছি যে কি করা উচিত এবং আজকে যেহেতু অ্যাসি টিভিতে কথা বলার সুযোগ হয়েছে জনগণ যারা দেখছেন সেটা জানবে শুধু ঘাড় ব্যথা না ব্যথা রোগীদেরকে আমি একটা বেসিক মেসেজ দেওয়া দরকার প্রথমত ব্যথা কেউ হয়তো আপনার হাঁটু ব্যথা নিয়ে যেতে পারে কেউ তো ঘাড় ব্যথা নিয়ে যেতে পারে বা আমি গত দুই মাস ধরে এই হজে যাবে এরকম মোর দেন প্রায় দুইশো রুগী দেখেছি এটা হচ্ছে রুগী সচেতনতার কারণে রুগীরা যেহেতু যাবে ওখানে অনেক কাজ আছে হজ কিন্তু ইজি জিনিস না যে আপনি চাইলেই কেবল গেলেন আর ঘুরে চলে আসলেন ওখানে প্রচুর কাজ আছে নামাজ পড়ার পাশাপাশি দৌড়াদৌড়ি যেতে হয় একখান এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হয় তারপরে প্রচুর ভিড় মানে লোকে চাপ বেশি আপনার সেখানে একটা নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে কাজগুলো করতে হয় তো এই ক্ষেত্রে ফিজিক্যাল ফিটনেসটা খুবই এসেন্সিয়াল এখন ফিজিক্যাল ফিটনেসটা আমাদের দেশের মানুষ সাধারণত আমাদের যে অভিজ্ঞতা যদিও চেঞ্জ হয়েছে যে বয়স বেশি হলে হজে যায় সবাই যদিও বিদেশিরা ইয়াং বয়সে হজ করে ফেলে তারপরও এটা ভালো এখন চেঞ্জ হয়ে আসছে জি তো এই বয়স বেশি বাড়ার কারণে দেখা যায় যে আমাদের কারো হাঁটু ব্যথা ঘাড় ব্যথা কোমর ব্যথা বিভিন্ন রুগীরা যাচ্ছে এবং হজ অনেকের ক্ষেত্রে যেহেতু ফরজ ইবাদত এটা করতেই হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের আগেই আমরা বলেছিলাম যে আপনারা যেন ফিটনেসটা ডেভেলপ করে যান এটা একটা ওয়ার্ম আপের মতো ওয়ার্ম আপ আপনাকে ক্রিকেট খেলার আগে সাকিব আল হাসানরা ওয়ার্ম আপ করতে হয় বা বড় বড় যে ইন্টারন্যাশনাল যত প্লেয়ার আছে তাদেরকে ওয়ার্ম আপ করে নিতে হয় বা তার ফিজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করে নিতে হয় ফিজিও তার দেখে তার কোনো ইঞ্জুরি হওয়ার চান্স আছে কিনা বা কোনো প্রবলেম হবে কিনা বা অতীতে তার কোনো ইঞ্জুরি ছিল কিনা বা কোনো ইঞ্জুরি যেটাকে করে দেন সে খেলার জন্য ফিট হয় তো দ্রুপ হজটা একটা বিশাল ইবাদত এবং যে ইবাদতে প্রচুর ফিজিক্যাল ওয়ার্ক করতে হবে এই ফিজিক্যাল ওয়ার্ক করতে গেলে তাকে ফিটনেস দরকার এটা কিন্তু এতদিন করে ফেলা দরকার ছিল আমি বলবো যারা এখন হজে যান নাই বা যাওয়ার ডেট দেরি আছে ফিজিক্যালি সে যদি আনফিট থাকে তাকে আমাদের মতো চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হয়ে কিছুদিন থেরাপি নেন কিছু ইনস্ট্রাকশান নেন কিছু এক্সারসাইজ শিখে নেন যেন আপনার হজটা খুব সুন্দরভাবে স্মুথলি করে আসতে পারেন এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট মেসেজ দ্বিতীয় মেসেজ ডিউরিং হজ হজের সময় কি হতে পারে হঠাৎ করে সে পড়ে যেতে পারে ইঞ্জুরি হতে পারে বা হঠাৎ করে হাঁটু হাঁটু ব্যথাটা বেড়ে যেতে পারে অতিরিক্ত হাঁটার কারণে বা ঘাড় ব্যথা বেড়ে যেতে পারে বা যেহেতু সে কেরি করবে একটা লাগেজ কেরি করতে হচ্ছে তাকে হজে যাওয়ার সময় তার জিনিসপত্র ব্যাপার থাকে হ্যাঁ তো সে কাঁধে কোনো কিছু নিয়েছে ঘাড় ব্যথাটা বেড়ে যেতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যতদূর সম্ভব যে আমাদের হজ যাত্রীরা যেন সেটা একেবারে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া এবং ওইখানে মক্কা শরীফ এবং মদিনা শরীফে যেন তারা সাবধানে চলাফেরা করে ফার্স্ট মেসেজ যে হুরাহুরি না করে তারা হুরা না করে তাহলে ইঞ্জুরি থেকে তারা বেঁচে যাবে আর আমি অলরেডি দিয়েছি যে কিছু বেসিক ঔষধ প্রয়োজন সবার নিয়ে যাওয়া দরকার এটা ওভারঅল শুধু ব্যথার জন্য আমি বলছি না বেসিক ওষুধের মধ্যে হচ্ছে নিয়মিত সেই ওষুধগুলো যে খায় বা ইনসুলিন নেয় বা তার হার্টের ওষুধ খায় এগুলো যেন সে নিয়ে যায় প্রেসক্রিপশনটা সাথে করে এবং পর্যাপ্ত ওষুধ নিয়ে যায় কারণ একটা রুগী হার্টের রুগী সে হয়তো হজ করতে গেল হঠাৎ করে তার ওষুধ নিতে ভুলে গেল হার্টের ওষুধের কারণে সে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হতে পারে স্ট্রোক হতে পারে সে ওখানে দুর্ঘটনা পড়তে পারে হজটাও মিস হয়ে যেতে পারে তো এই ওষুধগুলো যেন নিয়ে নেয় এবং বেসিক কিছু জিনিস নিয়ে নিতে হবে স্পেশালি যেমন আমরা বলি ওআরএস ওর স্যালাইন প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ যেগুলো কোনো ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের প্রয়োজন নেই তারপরে হচ্ছে আপনার অ্যান্টাসিড জাতীয় ওষুধ বা যে গ্যাস্টাইটিসের যে ওষুধ সে অ্যান্টি অ্যান্টি আলসারেন যে ওষুধগুলো খায়
এটা যেন সে সাথে করে নিয়ে যায় মানে যাবতীয় যে ইমার্জেন্সি মেডিকেশনগুলো যেন এগুলো যেন সে সাথে নেয় আর হচ্ছে আমরা ওই ক্ষেত্রে আমরা বলি কিছু ব্যথানাশক স্প্রে পাওয়া যায় ব্যথানাশক ক্রিম বা মলম পাওয়া যায় যেটা সে পাশাপাশি নিতে পারে আর কিছু এনএসএডিএস সে নিয়ে যেতে পারে যেমন লো ডোজে যে এনএসএডিএস গুলো আছে নেপ্রোক্সিন গ্রুপের ওষুধ শেষের দিকে চলে আসছে জি এই ওষুধগুলো সে একজন বিশেষজ্ঞ বা ডাক্তারের পরামর্শে কিছু ওষুধ সাথে নিয়ে যেতে পারে কারণ হঠাৎ করে আপনি তো ওইখানে ফিজিওথেরাপি দেওয়া সম্ভব না হঠাৎ করে তাকে ওখানে কোনো কিছু করা সম্ভব না তাকে হয়তো পেইন কিলার ওই কয়েকদিনের জন্য খেয়ে হস্ত করে আসতে হবে তো এটা হচ্ছে এটা পাশাপাশি ওখানে যদি দীর্ঘমেয়াদী ব্যথা ভুগে থাকে কিছু হট আমরা বলি হট যে কম্প্রেশন করে থাকে বা এই জাতীয় বা গিজারের সুবিধা থাকলে গরম শাওয়ার সে ওখানে নিতে পারে পর্যাপ্ত পানি খেতে হবে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু কারণ পানি না খেলে মাসেল পুল হতে পারে হাঁটতে গেলে তো এই জিনিসগুলো বেসিক কিছু জিনিসগুলো যদি সে মেনে চলে আর যাওয়ার আগে ফিটনেসটা ডেভেলপ করে যায় ইনশাল্লাহ সুন্দরভাবে হজ করতে পারবে আর আরেকটা বলি যা কিছু হোক হজেই কিন্তু এই জাতীয় মানে আমি যেতটুক দেখেছি যে অনেক হাঁটু বেতা রুগী চিকিৎসার পরও হজ সুন্দরভাবে করে আসছে না করেও চিকিৎসা না করে এটা আল্লাহ ফাকের একটা অশেষ রহমত যে একটা বিশাল কাজ করতে যায় আর ওখানে একটা ইমোশনে থাকে সবাই ইমোশনাল অনেক কিছু আছে যেটা হচ্ছে মানুষে মানে আমাদের বলি আমাদের ইন্টারনাল অর্গানগুলোকে স্টিমুলেট করে যেমন আমাদের যেটা ইয়া বেড়ে যায় এটা বলে মানে যে কোনো রোগের প্রতি যে কোনো ইমিউনিটিটা বেড়ে যেতে পারে সে সুন্দরভাবে হজ করে আসতে পারে আচ্ছা আমরা তাহলে আজকে আপনার কাছ থেকে ডিটেইলস শুনেছি কার ব্যথার কারণ এবং যে উপসর্গগুলো বললেন এবং তাছাড়া আপনি বললেন যে সাবধানতাগুলো মেইনটেইন করতে হবে আমার মনে হয় যে যারা শুনলেন তারাও উপকৃত হবেন এবং আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে আসার জন্য এবং খুব সুন্দরভাবে আমাদেরকে ব্যাখ্যা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এসটিভি যারা এই প্রোগ্রামটা দেখছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতা শেষ করছি আজকের মতোই আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং ব্যথামুক্ত জীবন যাপন করুন এই কামনায় আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য ২৪ ঘন্টা খোলা নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল